తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణది ఒక ప్రత్యేక స్థానం తన సినిమాలతో ఎన్నో ఎంతోమంది నిర్మాతల్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని ఆయన ఆదుకున్నారు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాగేశ్వర రామారావు ఉన్నప్పటికీ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక పేజీని తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక మార్కుని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అయితే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మరణంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని థియేటర్లు ఎగ్జిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు ఆయనకి నివాళిగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని థియేటర్లన్నీ కూడా నూన్ షోని రద్దు చేసుకుని ఆయనకు ఒక ఘనమైన నివాళి ఇస్తున్నారు అయితే విజయవాడ సంబంధించి నవరంగ్ థియేటర్లో నిన్న ఆయనకు ఒక ట్రిబ్యూట్గా ఒక సీటును రిజర్వ్ చేసి ఘనమైన నివాళి నవరంగ్ థియేటర్ యాజమాన్యం ఇచ్చారు అయితే విజయవాడ అదేవిధంగా వైజాగ్లో ఉన్న నవరంగ్ థియేటర్కు సంబంధించిన యాజమాన్యం ఆ థియేటర్లతో సూపర్ స్టార్ కృష్ణకి ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది ఈ రెండు థియేటర్లో కూడా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సినిమాలు చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి వంద రోజులు కూడా ఆడిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం నవరంగ్ థియేటర్ యాజమాన్యానికి సంబంధించినటువంటి రాజా వాసిరెడ్డి భోపాల్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు కృష్ణ గారితో ఆయనకున్న అనుబంధం నవరంగ్ థియేటర్లతో ఆయనకున్న అనుబంధం తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు నిజంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఆయనకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫే ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్త రకమైన పద్ధతులు తెలుగు ఫస్ట్ స్కోప్ సినిమా కానీ లేకపోతే డిటిఎస్ సినిమా కానీ సెవెంటీ మేళ కొత్త రకమైన టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి ఈరోజు సినిమాని రూపురేఖలని మార్చిన వ్యక్తి ఆయనతో మీకున్న ప్రత్యేక అనుబంధం ఏంటి అంటే నవరంగ్ థియేటర్లతో కూడా ఆయన ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందన్నారు కదా ఏం చెప్పారు వార్త అంటే అనుబంధం అంటే యాక్చువల్గా వారికి నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి బాబుజీ గారు అని చెప్పి ప్రసూ ప్రొడ్యూసరు వీరి ఆయన పిక్చర్లన్నిటికీ కృష్ణ గారి హీరో అండి కృష్ణ వారితో పాటు చాలాసార్లు నవరంగ్ వచ్చారు నాలుగైదు సార్లు వచ్చి మామూలుగా అండి క్యాజువల్గా అండి అదే ప్రొడ్యూసర్ కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు ఏం కాదండి క్యాజువల్గా వచ్చి యాజ్ అ ఫ్రెండ్ వచ్చేవారు సరదాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు చాలా ఒకసారి కనుక ఆయనతో మాట్లాడితే ఎప్పుడు మాట్లాడదామని అనిపించే ఇది ఉంటుంది స్థితి ఉంటుంది వస్తుంది ఎవరికైనా సరే ఎందుకంటే అంత జోవియల్గా ఉండేవారు ఆయన చాలా నిదాను మాట 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 కదా చాలా చూసి చూసి మాట్లాడేవారు పాపం చిన్న పిల్లడైనా సరే ఆయనతో మాట్లాడితే మళ్ళీ మాట్లాడమనిపిస్తుంది అట్లా అంత మంచి మనిషి ఆయన మా నాకు దీంతో అనుభవంతో ఆయన ఆయన ఇంతటి ఆయన నాలుగైదు సార్లు వచ్చారు ఈ బాబాజీ గారితో వెళ్దాం వెళ్దాం రమ్మని తర్వాత నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈ బాబాజీ గారు మాట్ మాట్లాడి ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూ నేను ఎప్పుడు అసలు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళేవాడిని కదా ఊరికి చూడటానికి కూడా వెళ్ళేవాడి కాదు అట్లాంటిది నన్ను లాక్కి వెళ్ళేవారు అప్పుడు ఆయనతో బాగా అనుబంధం ఏర్పడింది ఎప్పుడైనా సరే బాబాజీ గారిని ఏరి ఆయన ఏడి రాలేదు ఏంటి అని అడిగేవాడండి అంత ఇదిగా ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చింది ఆయనతో కానీ మంచి మనిషి అండి మ్యాన్ టు మూవ్ విత్ మ్యాన్ అది గాట్ ద వర్త్ టు మూవ్ విత్ అండి అని ఆయనకు ఉన్న డేరింగ్ గట్స్ అండి ఎవరికి ఉండవని నా ఉద్దేశం అండి సినిమా స్కోప్ ఫస్ట్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సెవెంటీ మేము కూడా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి తెలుగులో ఆ గట్స్ ఉన్నాయండి మనిషికి లాభం నష్టం మాట దేవుడు అడిగింది కానీ అది ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనే లెక్కలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చాలా గ్రేట్ అది సార్ అంటే నవరంగ్ థియేటర్కి సంబంధించి ఆయన సినిమాలు వైజాగ్లో చాలా బాగా ఆడిన సందర్భం ఏ ఏ సినిమాలు ఎక్కువ రోజులు ఆడినాయి సార్ ఆయన సినిమాలు ఇంకొక పర్టికులర్గా చెప్పలేదు కానీ మరి మీనా ఒకటి ఉందండి మీనా వాజ్ అ వెరీ గుడ్ పిక్చర్ అండి తర్వాత అక్క చెల్లిల్లు జగపతి ప్రొటెక్షన్ అక్క చెల్లిల్లు ఒకటి ఉంది ఇంకా తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు కొంచెం రికలెక్ట్ చేసుకోవాలండి పిక్చర్ కొంచెం స్పాంటేనిటీ పోయిందండి అందుకని రికవర్ చేసుకోవాలి రికలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అన్నీ కొంచెం కష్టం అవుతుంది బట్ పదకొండు పిక్చర్ దాకా వేసామండి మరి నవరంగ్ వైజాగ్లో బోత లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ పిక్చర్లను నవయోగ ఫిలిమ్స్ పిక్చర్లని కలిపి పదమూడు పిక్చర్ లాగా వేసామండి కానీ ఒకటండి మనిషి అలసట లేకుండా అనకూడదు గుడ్డులాగానే పనిచేసేవాడండి ఆయన వన్ ఇయర్లో సెవెంటీన్ పిక్చర్స్ అంటే ఇది ఇట్ జోక్ అండి మామూలు మనిషి ఎవరు చేయలేరండి నేను ఉద్దేశం పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ దీన్ని చూసుకుంటారండి హెల్త్ ఈయన అట్లా కాదండి ఈ మూలంగా ఏమైందంటే థియేటర్లకి బాగా ఫీడింగ్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఉంటే ఫీడింగ్ థియేటర్ కూడా రన్ అవుతుంది కదా ఆ రన్ అవడానికి అవి లేకపోతే అన్ని వారాలు ఖా ఖాళీగా ఉంటాయి కదా థియేటర్లో అందుకని అవి కూడా ఫిల్అప్ చేసేవాడు ఆయన ఆయన మూలంగా సినీ ఎగ్జిబిటర్లకు కూడా మంచి లాభం ఉండేదండి నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్లు తేయటం వల్ల కొత్త పిక్చర్లు రావటం కొత్త పిక్చర్లు వేసామని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అనుకోవటం జనం అనుకోవటం ఎగ్జిబిటర్లు కూడా అనుకునేవాళ్ళు అండి బాగా సో మనకి ఫీడింగ్
ఇక ఎవరికి సాధ్యం కాదు అంత ముందు కూడా ఎవరు చేయలేదు కేవలం కృష్ణ గారు మాత్రమే ఆ చరిత్రలో ఆయన పేరు అట్లా ఉండిపోతుంది నిజంగా అన్ని పదిహేడు సినిమాలు తీయడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు మీరు ఒక ఎగ్జిబిటర్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కూడా ఉన్నారు అంటే ఎలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే ఒక ఫీడింగ్ అనేది ఇచ్చారు కృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ని కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా నష్టాలు వచ్చినా ఆదుకునే వాళ్ళు ఏదైనా సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ప్రొడ్యూసర్కి రెమ్యునేషన్ తిరిగి ఇచ్చేయడం లేకపోతే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇంకొక సినిమా చేయడం ఇలాంటి ఎలా చూస్తారు సార్ ఇవన్నీ అంటే మిగతా సంగతి నా తెలియని బాగా హెల్ప్ చేసేవారండి ప్రొడ్యూసర్కి మటుకు అంత నా డబ్బు నాకు ఇస్తే కానీ లాభం లేదు అనే మాట లేదు ఆయన దగ్గర బాగా కోఆపరేట్ చేసేవారు ప్రొడ్యూసర్లతో అది మిగతా వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తారని అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన ఇంకా బాగా కొంచెం ఎక్కువ కోఆపరేట్ చేసేవారండి అది మంచి కానీ మంచి టెంపర్మెంట్ మంచిదండి ఆయనది ఎవరు ఒకరికి హెల్ప్ చేద్దామనే ఇది ఎక్కువ ఉంటుందండి ఆయనకి ఫీలింగు ఎవరైనా సరే ప్రొడ్యూసర్ కానివ్వండి ఎవరైనా చిన్న నేను అదే అంటున్నాను నేను చిన్న పిల్లడి వెళ్ళి మాట్లాడినా మళ్ళీ ఆ పిల్లడికి ఆయనతో మాట్లాడాలి అనే ఉద్దేశం వచ్చేంత ఇదిగా ఉంటాడండి మనిషి ఆయన దట్ వాస్ హిస్ గ్రేట్నెస్ అండి అంటే మీరు అంటే ప్రత్యేకంగా కృష్ణ గారి సినిమాలో మీరు బాగా లైక్ చేసిన సినిమా అంటే మీ థియేటర్లో రిలీజ్ అయింది కాకుండా ఎక్కువగా బాగా ఇష్టపడిన సినిమా ఏంటి సార్ కృష్ణ గారు అది ఓకే అని చెప్తాను వీళ్ళు నేను చాలా చెప్పొచ్చు అండి సింహాసనం ఉందంటే సింహాసనం ఇది నాట్ అ జోక్ అండి ఏది సెవెంటీ ఎంఎం ఇట్ వాజ్ నాట్ అ జోక్ అండి మన ఇంకోటి అండి మన ఇది సినిమాస్కోప్ ఫస్ట్ సినిమాస్కోప్ తీసారండి అది అన్ని బుల్ రికలెక్ట్ నేమ్ అండి ఆయన నేమ్ రికలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా టైం పడుతుంది అండి స్పంటానిటీ పోయింది కొంచెం బట్ అండి కాదు కాదు కానీ ఇది మన హంట్ ఆఫ్ ట్రెషర్ హంట్ అండి కాదు కాదు మెకానిక్ మెకానిక్ స్కూల్ మోసగాలకు మోసగాడు ఆ పిక్చర్లు అన్నీ కూడా దే వర్ వెరీ గ్రేట్ అండి ఆయనకి ఏంటంటే అసలు కొత్త తరగతి తీసుకోవాలని చెప్పి బాగా బాధపడే బాగా ఆసక్తి ఉండేదండి ఆయనకి అదే గ్రేట్నెస్ ఆయనలో మిగతా వాళ్ళు లేదని కాదు బట్ మిగతా వాళ్ళంతా ప్రొడక్షన్లు లేరు మిగతా ఆర్టిస్టులు అంతా ఎవరు ప్రొడక్షన్ అప్పటికి ప్రొడక్షన్లు లేరండి ఏదో ఒకరి ఇద్దరు తప్ప అందుకని బట్ ఈయనకి మటుకు పద్మాలయ దీంట్లో బాగా తీసుకొచ్చారండి ఆయన పద్మాలయకు ఒక మంచి స్టాండ్ తీసుకొచ్చారు ఆయన ప్రొడక్షన్కి సార్ ఇంకోటి అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక సెన్సేషన్ రామారావు గారు కూడా చేయడానికి వెనకాడిన సినిమా అది పెద్దగా ఆ సినిమా వల్ల రెవెన్యూ రాదు ఆ సినిమాలో ఏముందా కథ ఏముంది డ్యూట్లు ఏముండవు అని రామారావు గారే కృష్ణ గారిని తీయొద్దని వారించారని రామ కృష్ణ గారు చెప్పారు కానీ అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి ఒక సినిమాని తీసి ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు ఆ సినిమా రిలీజ్ వైజాగ్ ఆయన మన్యం ఉందారంటే అల్లూరి సీతారామరావు గారు వైజాగ్ పరిసర ప్రాంతాలు ఆయన తిరిగారు కాబట్టి ఏమన్నా అప్పుడు ఆ టైంలో మీకు ఉన్న మెమరీస్ ఏంటి సార్ సీతారామరాజు గారి నుంచి విధానం కానీ ఐఎమ్ నాట్ దీని గురించి అంత పర్టికులర్గా తెలియదండి నాకు బట్ మంచి డ్రాస్ కలెక్షన్స్ కూడా బాగా డ్రా చేసిందండి ఆ పిక్చర్ కూడా చాలా బాగా కలెక్ట్ చేసింది పిక్చర్ మంచి పేరు కూడా వచ్చింది ఆయనకి అదే అండి ఇప్పుడు విజయవాడ ఎప్పుడన్నా అంటే ఇక్కడ నవరంగకి విజయవాడ నవరంగకి ఏమన్నా వచ్చిన సందర్భాలు ఏమైనా కృష్ణ గారు ఉన్నాయి సార్ నా నాలుగైదు సార్లు వచ్చారండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లాగే రూమ్లో నేను కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అంతేగాని నాట్ అబౌట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనుకుంటే సరదాగానే మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన నన్ను బాబాజీ గారు కలిసి వచ్చేవారు వచ్చి ఇలాగే మామూలుగా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయేవారండి అంతే సార్ అంటే మీకు ప్రత్యేకంగా నేను ఒక సీటు రిజర్వ్ రిజర్వ్ చేసి ఆయన పేరు మీద ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చారు ఏంటి సార్ దానికి కారణం నాకు ఎందుకో సార్ట్ ఆఫ్ అనుబంధం ఏర్పడింది ఆయనతో నేను అనుకున్నా వై నాట్ ఐ డూ దిస్ అని చెప్పి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఆయన ఫోటో కూడా పెట్టినండి యాజ్ ఇఫ్ ఈ సిటింగ్ ఇన్ ద థియేటర్ అండి ఆ థియేటర్లో కూర్చున్నట్టుగానే ఊతున్నా సరదాగా నాకేదో ఒక థాట్ వచ్చి ఊతున్నా అలా పెట్టేవాడు అంతే ఆయన మీద అభిమానంతో అంతకన్నా ఏం లేదండి ఆయన కూర్చుని ఉంటే అలా థియేటర్ చూసి యూస్ చెప్పే రామారావు గారు కూడా ఒకసారి థియేటర్కి వచ్చి నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికెట్ మీటింగ్కి ఆయన వచ్చారండి గవర్నమెంట్ దీని తరఫున గవర్నమెంట్ ఇన్వైట్ చేస్తే ఒక ఫంక్షన్కి అప్పుడు కందా మోహన్ గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికెట్స్ ఆయన తీసుకొచ్చారు రామారావు గారిని యాజ్ అ చీఫ్ గెస్ట్ ఆయన వీళ్ళందరూ కూడా థియేటర్ దే హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ ద థియేటర్ అండి కృష్ణ గారి మటుకు ఈ వాజ్ వెరీ వెరీ వెల్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ద థియేటర్ సార్ మేనేజ్మెంట్ అండి సార్ ఫైనల్గా కృష్ణ
కెరీర్ కెరీర్ని ఆయన కష్టపడినంత వరకు కష్టపడ్డాడు అండి డెఫినెట్గా ఆయన చేయవలసినంత వరకు చేశారు ఎవరికైనా ఒక ఇది అనేది వస్తుంది కదండి బ్రేక్ బ్రేకింగ్ డేట్ అనేది వస్తుంది కదా కట్ ఆఫ్ డేట్ అనేది అందుకని ఆయన ఇంకా యాక్ట్ చేయడం మానేసి మామూలుగానే స్పెండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఫ్రీగా కూర్చొని స్పెండ్ చేసేవారు అంతే ఎవరికైనా వస్తుందండి అది తప్పదు అదే అలాగే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయన నాకన్నా చిన్నోడు అండి టూ టూ ఇయర్స్ చిన్నోడు ఆయన ఆయన ఎయిటీ టూ అండి అదే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తం అయితే ఖచ్చితంగా ఆ సార్ కంటే కృష్ణ ఒక టూ ఇయర్స్ చిన్నవాళ్ళు చాలా అనుబంధం ఉందని చెప్తున్నారు ఇక్కడికి ఇదే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నటువంటి ఛాంబర్లోనే సార్తో మీటింగ్ చాలాసార్లు వచ్చి నాలుగైదు సార్లు కలిసారని చెప్తున్నారు థియేటర్ నవరంగ థియేటర్ అంటే చాలా అమితమైన ప్రేమ ఉంటుంది చాలా అప్రిషియేషన్ కూడా థియేటర్ని చూసి కృష్ణ గారు ఒక సందర్భంలో రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇచ్చారని చెప్తున్నారు వైజాగ్ నవరంగులు అయితే దాదాపు పది పదిహేను సినిమాల దాకా ఆయన వంద రోజుల లాంటి సినిమాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ఉండేది కృష్ణ గారు అంటే కృష్ణ గారితో ఎవరు కలిసి మాట్లాడినా రెండోసారి అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసి మాట్లాడదాం అని ఒక అంత ఆయన ఆ విధంగా మా కుతూహలంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మాట్లాడేవారు అంత మంచి మనిషి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు లేని లోటు ఖచ్చితంగా అటు ఆ కుటుంబాన్ని కానీ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ పరిశ్రమ కానీ తెరని లోటు అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ కృష్ణ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మరణంతో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అయితే ఆయనకి ఘనమైన నివాళిస్తూ ఒక న్యూన్ షోని కూడా రద్దు చేసుకున్నారు నవరంగ్ థియేటర్లో ఒక నిన్న ఒక సీట్ రిజర్వ్ చేసి ఒక ప్రత్యేకమైన ట్రిబ్యూట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి ఎగ్జిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే చాలా గౌరవం ఉంటుంది అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కూడా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అంటే చాలా గౌరవం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్లే ఫీడింగ్ అనేది అంటే థియేటర్లో ఖాళీ లేకోకుండా రెగ్యులర్గా సినిమాలు అని ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరంలో పదిహేడు సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన ఏకైక తెలుగు సినిమా పుట్టిన తర్వాత ఒక సంవత్సరంలో పదిహేడు సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన ఏకైక హీరో సూపర్ స్టార్ కృష్ణన్ ఆ ద్వారా అలా సినిమాలు రెగ్యులర్గా రిలీజ్ చేయడం ద్వారా చాలా మందికి అంటే థియేటర్ థియేటర్లో సినిమాలు రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే సినిమా హాల్ని ఆధారం చేసుకుని జీవించే చాలా మందికి ఆయన ఫుడ్ పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రకంగా చాలా మంది జీవితాల్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఒక దేవుడుగానే ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ లేకోకుండా సుదీర్ఘ కాలంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఎంతో మందికి ఉపాధిని కల్పించారని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు దానిలో భాగంగానే ఎగ్జిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈరోజు ఆయన దేవుడిని కొలుస్తూ ఒక నూన్ షోను కూడా రద్దు చేసుకోవడం నిజంగా ఆయనకి నిజమైన నిజమైన గా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా పర్సన్ ఆర్కేతో రాజేష్ విజయవాడ నుండి